Goed, mensen, ik wil graag vanmorgen met ons iets deel, en ik denk dat sluit toch aan met die thema wat die Heilige Geest vanmorgen voor ons sê. Owens, the going is getting tough. Uh, in die wereld, maar ook in Zuid-Afrika, ten spijt dat Fekile Balula sê, einde 23 zal het voorbij wees met load shedding. Um, wil ek vir julle sê dat um, hier wacht moeilike tyd. En dit is ook om mense, hierdie is een loodsbepalende tyd vir kinders van die heren, want hier gaan ons moet besluit, gaan ek die heren voluit dien, gaan ek baie nabij aan hom lewe, um, van dag tot dag, of gaan ek maar net een gewoonte christen wees. Want de dinge gaan baie moeilik raak. En daarom het ons mekaar nodig, daarom mense kan een mens nie, maar net op televisie kerk kyk nie, want as jy die dag in nood het, kan jy ongelukkig nie die verkyk net wel nie. Of vir, jy weet, God TV nie. Uh, ons het mekaar nodig, sê die Bijbel, ons moet mekaar bemoedig, vooral nadat jylle die dag sien nader kom. Nou mense, hierdie is um, uh, nou in die week, was jimmelvaart uh, en ek wil net vir ons hier een paar goedjes lees hier uit handelinge hoofstuk 1 vers 5 want Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die heilige gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie mense ek wil het net weer eens beklem toon, it is God the Holy Spirit who makes the difference en ek voel ons ervaar druppelkies hier en daar, maar ons gaan nog werkelijke beweging van God die Heilige Geest sien in ons midde. Um, hy sê uh, vers 6, die wat by mekaar gekom het vir hom toe en sê, Jere, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom jylle nie toe om die tye of geleendhede te weet wat die vader die er sy eie mag bepaal het nie, hulle het 1900 enige dag gewag, 1800, iets in die 80 jaar gewag, voordat Israelse koninkryk weer opgerig is. Maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, jylle sal my getuienis wees, Jerusalem, jylle Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde en nadat hy dit gesê het is hy opgeneem terwijl hulle dit sien en een wolk het om voor hulle oor weggeneem en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwijl hy weggaan staan daar twee manne in wit kleren by hulle wat sê Galileese manne waarom staan julle en kyk na die hemel hier die Jezus wat van jylle opgeneem is in die jimmel, sal net so kom soos jylle om na die jimmel sien wegvaar. Ja mense, ek wil net dit sê dat, weet jylle, jimmel vaart en die feit dat Jezus opgevaar het na die jimmel, is van die uiterste, uiterste belang. Nummer 1, die feit dat hy opgevaar het, beteken, hy kom weer terug, want die Engelse het gesê, net so. Ander mense sê vir my, nee, hy kom nie net so nie, hy kom in die geheim, net die ware christene sal hom sien, wat hy sê, net christene wat blauw rokke dra, sal hom sien, anders sê, net die heilig is, anders sê, ek wil vir hulle sê, die woord sê, net so, sal hy terug. Die wolke. En die van ons wat nog op aarde is, sal hom tegemoet gaan, in die licht, dis die wegraping, harpatsu. Ons kan nie dogmatisch raak, daar is mense wat sê, daar is een geheime wegraping voor die tyd, ek bid die Heere, jy is recht. Want soos ek altyd sê, ek is nie gebouw vir verdrukking. Mense, maar tweedens het Jesus gesê, dit is goed vir julle, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal as ek weggaan, gaan my heilige geest kom. 
als een teenpand, met andere woorden, Jezus en die vlees is aan die rechterhand van die Vader, maar God die Heilige Geest is hier, Hij is hier vermoorden in ons midden, Hij leeft in ons harten, als jij waarlijk wedergeboren is. Maar dan mensen, en dit is wat we ek vermoorden een beetje wil praat, is dat Hij is ons hoe priester of ons advocaat aan die rechterhand van die Vader. Hij is niet niet hoe priester en advocaat nie, hij is ook ons herder. Weet je, als so baie keer hoor ek op een begrafenis, dan lees die dominee, Psalm 23 en is prachtig, ek weet ou mense, ek het een oma gehad ook, sy het 103 geworden, en sy uh, enigszins iets gevraagd wat hulle van moet lees, dan was het Psalm 23. Maar jij het een herder nodig hier op aarde, Jij hebt niet een herder nodig in die jimmel nie. Hoekom nie? Want daar is niet een wolf in die jimmel. Daar is niks wat onrein is, sal in die jimmel toegelaat word nie. Jy sien mense, van dat Jezus opgevaar het, tot dat hy terugkom, dis daai tyd, en in jou en my leven is het van daai dag wat jij geboren wordt. Tot die dag wat jij sterft, je ziet nou word jij weer geboren. In mijn geval 4 september 1972, maar tussen 4 september 1972 en wanneer ook al die Heere my kom haal, dis nou die probleem, want hier is een wolf op aarde en hij loopt rond tussen een brullende leeuw om te kijken wie kan hij verslind. En mensen in hierdie laatste dag zien ons hoe dat, ek meen, jy hoef net naar die nies te luister om te hoor, dat die duivel werkelijk soos een bril in die leeuw rondloop. Ons het een hoog priester nodig, wat doen die hoog priester mense? Eenmaal in die jaar het hy in die allerheiligste ingegaan, en dan het hulle een touw om zijn enkel vastgebind, zodat so als hij hy daar zou so sterven daar binnenkant, of die Heer om zo so dood maak, omdat hy, jy weet, dinge nie, omdat sy leven niet recht is nie, dan kan hy om aan die touw uittrek, want die mens mag niet in die allerheiligste ingaan nie. Toe Jesus sterf van die kruis, toe skeer daai voorhangsel in die middel dier. En mense, daai voorhangsel was vier duim dik, so dis nie sommer een gordijnkie nie, hy was vier duim dik zodat so nou kan ik en jij in die allerheiligste ingaan. Maar nou sê Breer 6 vir ons, dat Jezus het in die hemelse tabernakel in die allerheiligste ingegaan. Om wat te doen? Om voor jou en my voorspraak te maken. Nou mense, ek wil het illustreer vermoorden. Die een verhaal wat jullie allemaal baie goed ken, maar kom ons luister net weer hierna. Jacob het een sien, en dis die sien van sy drome, baie duidelik is hy baie lief vir Jozef, en hy maak vir Jozef een kleed, en Jozef droom drome, en allemaal is kwaad vir hom oor die drome wat hy droom, maar die Bijbel sê, Jacob het die woorde diep in sy hart gebere. En Jacob baie duidelik het een droom gehad, hy het baie duidelik, een verwachting gaat. Mensen, ik denk dus die thema van wat vermoorden hier gesê. Hier is mensen wat op die pad is, dit wat Helgert heel aan die begin gedeel het. Jy is op die pad, jy het een visie gehad, maar ivers langs die pad, het slechte dingen gebeur. En ik wil niet veel sê, my vriend, Als jij wil rechtig gaan moet die zal sal jy nou al moet besluit dat soos met Daniel, Daniel kom, die koning sê, jy, jy moet, dit is nou wat die wet van mede en perse sê, jy moet hierdie afgode aan bid, en Daniel sê, luister hier, hy sê, hy sê, ons sal, ons vertrouw op die Heere, om ons te verlos uit die rivier uit, want die koning het sê, hy sê hulle in die vier god. Hy sê, but if not, zal ons nog steeds niet hierdie afgoede aanbid nie. Ouwens, 
goed gaan nie altyd jou en my wei nie. Hallo? Goed gaan nie altyd nie. Daar is gevallen wat goed met jou gebeur, en alhoewel ons sal kan sê, die Heere laat ons aan die ou einde altyd triomfeer, maar die pad na die oorwinning toe, Ek men oom Fred het getuig, daar was een oomlik wat die dokter vond sê, het jy kanker. Ek onthou my eie lewe, mense, die dokter, en wie jylle is hier nou wil een gezichtsuitdrukking sien, moet jy dokter sien wat vir jou sê, jy het kanker. Want hy probeer sympathiek lyk, maar hy doen het elke dag, jy weet, en hy, hy, uh, jy weet, wie weet, dis nie lekker nies om te ontvang nie. Mense, en dan, kom die Heere, hy beloof nie, dat hy al die obstikels uit jou pad uit sal wegvat, maar hy beloof dat hy altyd saam met jou, in dit sal wees. Dat is baie keer goed, wat in mensens levens gebeur, wat hulle nie verstaan, hoe dit so kan wees nie, en Jacob, het hierdie sien, die sien van sy drome, en hulle kom terug na Jacob toe, en die broer sê vir hom, pa, kyk een bykie, of dit Jozef sy kleed is hier. En hy sien met sy eie oor, dat hier die kleed is vol bloed. Mense, hy sien dit. Dis nie dat hy nog, en, en dit is Jozef sy kleed, dis nie waar, dit is Jozef sy kleed. En hy sê voorwaar, Jozef is dier een leeuw of dier een ongedeerde gevang. En mense, as jy nou gaan lees daar van Genesis 7 en derig af, dat Jozef, ach Jacob, was verskrikkelijk bedroef gewees. En hy het gesê, hy het woorde gesê, soos laat my kop sal in die graf ingaan, terwyl ek sal treer en ween oor Jozef, my sien. Hy het geweet, hy is dood. So kom jy en ek baie keer op een plek in ons leven, mense, waar jy voel die oorspronkelijke visie wat ek gehad het, die oorspronkelijke droom wat ek gehad het, die oorspronkelijke roeping wat ek gevoel het, is dood, want dat het goed gebeur. Goed wat ek met my eie oog gesien het. Toe verloop die story en die story gaan aan en die broers, jy weet, ehm, um, sê naderhand, kom hulle nou terug, en hulle sê, daai koning, die eerste minister van Egypte, sê, as hierdie jonger broer nie saamkom nie, en hy het een van die broers, dan het hy gevangen gehou, toe sê Jacob, toe sê, Jozef is nie meer nie, dan is nie meer nie, en nou wil julle Benjamin ook van my al wegvat, en hy gebruik hierdie woorde, en ek denk, dis wat ons vermoore hier hoor, Alles is teen my. Jacob sê dit. Jylle, ek het Jacob is rechtig, hy sê, ek het drie oud-testementiese fans, behalwe David nou, wat allemaal sy fan moet wees, maar Salomo, want hy het meer as een duisend skoma's kon hanteer, Job, want hy het ons geleer van Hupomonai, en Jacob, Jacob was so, uh, jy weet, kyk, hy het een gap gevat as hy omkry, Hy was maar slinks, hy het maar, jy weet, sy broer ook op die rechte tye, um, hy het een kans gevat, ou Jacob, uh, maar toch was hy so eerlijk, ou, hy was so rechtig, menselijk eerlijk. Hy sê, alles is teen my. Hy sê, alles is teen my. Mense, weet jy wat, ek het al mense tegenkom, wat vir my gesê het, wie wat, ek voel of ek ewers in een gat, toegemaak is met de deksel op en een slot gesluit is en die sleetel is weggegooid. Dat jy is net daar, dis asof, asof, jy weet, alles het tot die einde gekomen. Misschien is het een financiële probleem, misschien een jeweliks probleem, misschien problemen met jou kinders. Daar is baie mense wat die moeilijkheid in die land sleg vat, mense. Ek kan het nie verstaan nie, maar hulle raak depressief lees ek en hoor ek, uh, oor loudshedding. Mense sê, vrouwen sê, hulle raak angstig, want hulle weet nie, as hulle by die huis kom, 
of daar gaan elektriciteit wees nie. Kan jy dink, mense, ons het so gewoond geraak aan ons omgeving. Ek meen, my oma en opa, waar wie ek baie lief was, het vir die grootste deel van hulle leven op die plaas die heel tyd loudsheding gehad. Daar hou Alice de Laks koolstoof, het al die dinge gedoen, kerse, my dierbare oma, hulle trek toe stad toe, hier die laaste paar jaar, en dan sê die aand, kom jy by aan die kamer, dan sê haar kers op die stoel, op die bedkas en dan sê bed, so gewoond aan kersnig. Maar die dinge wat Jacob sien, mense, hier is Dan is weg, Josef is dood, nou wil hulle Benjamin opvat. Hy sê, alles is tegen my, hy is op moed verloor sy vlakte. En ons ken allemaal die verhaal, weet julle, dit is my een van die roerendste verhaal in die Bijbel. Dat toe die broers terugkom by die pa, en het julle al gedink vir die oomlik, hulle die pa belieg, hoe verduidelik hulle nou vir die pa? Laat weet pa, Josef, Josef is toe nooit dood nie. Die Bijbel sê nie vir ons hoe nie, maar ek het toch die idee dat daar was iwers, een bykie een pa en seens tolk gewees sê pa Josef leef in een oomlikse tyd mense een oomlik verander die Heere Jacob sy leef en dit is hoekom ons een hoë priester aan die rechterhand van die vader het hy hou jou drome levend Jesus sê vir Petrus die Satan wil jou uitsif hy sê, maar ek het vir jou gebid, hoekom, dat jou geloof nie sal val nie. Dis wat hy doen aan die rechterhand van die vader, hy bid vir jou, dat jou geloof sal hou, want in een oomlikse tyd, mense, in een oomlikse tyd, verander Jacob sy jylle leven. Die broers kom en sê, pa, Jacob, ach, Josef, leef nog. En die Bijbel sê, Jacob sy hart het gaan staan, hy het gefeint het, hy het flauw geword, want hy het hulle nie gedoen. Hy was so oortuig, sy droomseen is dood. En hier hoor hy, dat hy lewe nog. En weet hulle wat die Bijbel sê, eerst toe hy uitkyk, toe sien hy die Mercurius Deutsch vrachtmotor, of Volvo vrachtmoeder, ek weet nie wat het hulle gebruik in die tyd nie, maar het was Faru sy waans, wat Faru sy embleem opgehaard het. Toe hy dit sien, toe besef hy wat hierdie manne sê is die waarheid. Mense, die Heere kan jou herstel in een enkele oomlik, want hy is aan die rechterhand van die vader, hy is aan die rechterhand van die vader waar hy jou hoog priester is. En toe sê hy hier die beroemde woorde, hy sê enough. Hy sê met ander woorde, bly stil, as nie, jylle hoef nie verder te praat nie. Joseph is still alive. And I will see him before I die. Jou Joosef leef nog. Mense, luister, luister mooi vanmorgen, omdat Jesus aan die rechterhand van die vader vir jou intree as ons moet gaan op negatieve beleidnis, het Jacob die toets gedop. As ons moet gaan op geloof, het Jacob die toets gedop. Anders as Abraham wat gesê het, al maak ek nou vir Isaac dood, as hy offer die Heere sal om weer opwek vir my, het Jacob gesê nie, goed, ek kan vaar, hy is dood, hy is weg. In een oomlik, mense, want Jesus is jou advokaat. Mense, al het jy in sonde geval, hard loop na jou advokaat. Ons het nou in die week, Tracy het so wonderlik eindelijk iets gesien, en wat ons nou in die Bijbel, dat weet jy het toe Jesus aan die rechterhand van die vader gaan sit het, nadat hy nou die offer, toe hy opgevaar het in die jimmel, is hy gesalf, Hebreus 1, met vreugde olie, 
Die vader het Jezus gesalf met vreugde olie. Hy, mense, is bezig om vir ons voorspraak te maak. Hy is bezig om hierdie negatieve goed in jou leven uiteindelik vir jou. Dis hoekom alles ten goede kan meewerk. Want hy treef vir jou in, hy is jou advocaat. Hy is jou hoë priester, hy is jou herder. Wat doen die herder? Hy los die 99 skap, hy gaan soek daai een wat afgedwaal het. Hy soek daai een wat afgedwaal het. Mense, dit is die wonderlikheid van die jimmelvaart van Jesus Christus van Nazareth. En Jesus sê hy kom terug. En wie hulle wat sê hy oor sy terugkomst vir die wat op hom wacht vir die wat uitkijk vir hom. Baie mense dink hulle kan maar die duivel gaan dien en die wereld gaan dien en wanneer Jesus kom, dan gaat hulle saam met hom. Mense, daar is nie een ander pad die jimmel toe as dier Jesus nie. Die engele sal nie jou by die achterdeur in slip. Dis waar Jesus kom en hy sê vir die man by die breilof, hy sê, hoor jy, hoe het jy hier ingekom sonder een breilofsteen? en die ouwe kan om nie antwoord nie. Die ouwe kan om nie antwoord nie. As hy een Suid-Afrikaanse politikus was, so hy gesê het, ek gaan een commissie aanstel om uit te vind. Maar hy kan om nie antwoord nie, mense. En die Heer sê, gooi om uit, daar sal een geween wees en een geknerf van tanne. Ons moet Jesus verwacht. Mense, dis nie onmoendlik. Dis nie onmoendlik dat ek Jesus nog in my tyd gaan sien kom nie. Dis nie onmoendlik nie. Alles, alles, alles. Israel het nou, terwyl ons nie wilt en was, 75 jaar oud geword. Wanneer jylle die feie boom en die ander boom is sien bot, weet dat hierdie geslag nie sal voorbij gaan voor dit gebeur het. Mense, ek, ons kan nie sê wanneer Jesus kom nie, ek sê maar net dit. Weet jylle wat is Israel sy wapen, sy kenteken, is sy feie boom wat bot. Toe Israel onafhankelijk word het, net daarna het al wat die land is, wat die ankenik in sluitende Suid-Afrika onafhankelijk geword. Die feie boom en die ander bome, sê hy, het gebot. Ek wil vir julle sê, ons is in die laaste van die laaste dag. Dit is hier die laaste pad eindpaal toe. Kom ons maak seker, mense, dat ons hier die laaste gedeelte van hier die wet loop. En wie julle dit het net weer een waarheid wat die heren tyd terug met ons oorpraat het, het die heren net weer vir my onderstreep, mense, en dit is dat elke ene sy wet loop lyk anders. En die Heere gaan my nie oordeel op grond van Jok sy wetloop nie. En op grond van die wetloop wat Jok moes afleen nie. Of vir hy nie oordeel op grond van wat, op grond van wat Marieke sin is nie. Elkeen van ons het die eie wetloop nie. Elkeen van ons het die eie wetloop nie. Dis ook om ons nooit die ander ook kan oordeel nie want in sy wetloop vaar hy dat baie beter is wat ek en my nou vaar. Jesus kom weer, mens, en oor mooi, oor mooi, hy is met vreugde olie gesalf. Daar is groot vreugde voor en toe, maar tussen hier en daar gaat ons nou bykie nog een paar pottels in die pad kry, maar vir die wat nabe in die Heere lewe, sê hy, hy sal hulle paaie, gelijk maak, vir baie interessant, die Hebreeuwse woord, jy kan sê, dit is gelijk, maar dit is eindelijk regheid, een regheid pad, mens, wil ek en Dalene het nou daar nie wild in een snaakse ding gesien, een rivier, wat regheid is, so, soos een pad, is hy net so, absoluut regheid, geen draaikies of swaaikies, en die heren maak een regheid pad voor jou, hy het jou bekwaam gemaakt, mens, mens, Moe nie na jou eie goedheid kyk nie, want dan ga jy altyd, altyd, altyd word. Paulus het gesê, maar wat my aan betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Heere Jesus Christus. 
dier wie die wereld vir my gekruisig is, en ek vir die wereld. Laat ons roem, ons vertrouwen, ons verwachten, is alles op die eens en vir altyd offer, wat Jezus vir al ons sonde is gebring. Amen. Mense, kom ons bid saam, as daar iemand is vermoore, wat jy het rechtig in jou hart Jy is nie 100% seker as Jezus vandag moet kom. As hy vandag op die wolke moet kom, of as hy jou vandag moet kom haal, of jy rarig saam moet om gaan gaan nie, dan gaan ek jou uitnooi, om net hierdie gebedje in jou hart achter my aan te bid. Dierbare Heer Jezus, Heere, ek kom net vanmorgen na u toe. En ek wil beleid dat ek dikwils in woorde, in dade en in gedagtes teen oor u oortreed. Baie dankie dat u vir al my sondes aan die kruis gesterf het. Baie dankie, Heere Jesus, dat u opgestaan het uit die graf om my onskuldig te verklaar. Ek neem u nou aan as my persoonlijke verlosser en salig man. En ek belei nou dat Jezus Christus van Nazareth, my redder en my God is. Nou terwyl al die oog gesluit is, die hoofde gebuig is, as jy daai gebedje gebid het, steek net jou een hand in die lichaam. Jy is nie 100% seker dat jy saam met Jezus sal gaan nie. Is daar enig iemand? Vader, jy ken elke hart en Jy weet van elke persoon hier teenwoordig, Heere. Jy ken elke hart, Heere, wie en as dit is, Heere, dat allemaal hier vanmorgen rechtig jy ken, loof en prijs ons jy daarvoor. As jy iemand is, Heere, wat sy saak nie heel te maar reg is met jy, vraag net, Heere, dat jy self net met so'n persoon sal praat, Heere in Jezus' lieflike, lieflike naam. Amen. Helgert, hoe haalbaar is dit, dat jylle vir ons een lekker liekie meer kan afsluit? Een van die lekker is. Kom, en as hy klaar is, mense, dan verdaag ons, kom ons, kom ek, bid nou, spreek nou die sien uit dan. Jylle, ek sien net weer hoe Jezus voor hy opgevaar het, het hy sy hande opgeef en hy die disciples geseen. Gemeente, ontvang nou die seen van die Heere, die barmhartigheid, genade, vrede en liefde van God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest. Sein bly met die allemaal van nou tot en wanneer Jezus kom en al Jezus' kinders sê, Amen.